ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം മക്കളെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞറേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് എന്താ ഈ ഞറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്നാൽ അതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്താണ് ഈ ഞറേഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പല സംശയങ്ങളും മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് നമ്മളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഞറേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ അതിലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞറേഷൻ ദ ഫൈറ്റ് സീൻ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് അതായത് ഞറേ ദ ഫൈറ്റ് സീൻ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി ഫോറിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം അതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമാവധി ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സംശയങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ദ ബോയ് വാസ് ത്രിൽഡ് അറ്റ് സീയിങ് ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോബ്ര ആൻഡ് ദ മങ്കൂസ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കുട്ടി മങ്കൂസിനും കീരിക്കും അതായത് കീരിക്കും കോബ്രയ്ക്കും ഇടയിൽ കീരിക്കും മൂർഖൻ പാമ്പിനും ഇടയിലുള്ള ഫൈറ്റ് കണ്ടതിനു ശേഷം വളരെയധികം ഇങ്ങനെ ത്രസിച്ചിരിക്കുകയാണ് യു മേ ഓൾസോ ഹാവ് ദ സെയിം ഫീല് നിങ്ങൾക്കും അതേ അനുഭൂതി തന്നെയായിരിക്കും ഞറേ ദ ഫൈറ്റ് സീൻ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് ആ ഫൈറ്റ് സീനിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ വാക്കിൽ നിങ്ങൾ ഞറേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ ഈ ഞറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഞാനാണ് ആ കുട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നിമിഷം തൊട്ടിട്ട് ഞാനാണ് ആ കുട്ടി എന്ന് കരുതുക അപ്പം എനിക്കാണ് ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആത്മരത്തിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്കാണ് ഞാനാണ് ആ ഫൈറ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്ന് പറയാണേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വന്ന് പറയാണ് എനിക്കുണ്ടായ ആ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാണ് ഞാൻ അന്നേരം എന്നാ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ പറയും ഏട്ടാ നീ അറിഞ്ഞോ ഇന്ന് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഞാൻ ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്തില്ലേ ഞാൻ ആ ഒരു മങ്കൂസിനും അതായത് ആ ഒരു കീരിക്കും പാമ്പിനും ഇടയിലുള്ളൊരു ഫൈറ്റ് കാണാനിടയായി എന്നല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പം ഞാനാണ് ആ കുട്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആണത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആയത് അതായത് എൻ്റേത് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ അതായത് എൻ്റെ അനുഭവം കേട്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ആ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാം എടാ നീ അറിഞ്ഞോ ആ കുട്ടിയില്ലേ ആ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ലേ ഈ ഞാൻ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് പറയാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എടാ കുട്ടിയില്ലേ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് സമയത്ത് ഉച്ച സമയത്ത് ആൽമരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മങ്കൂസിനും കോബ്രിക്കും ഇടയിലുള്ള ഫൈറ്റ് കണ്ടുപോലും അല്ലേ അവൻ ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ മക്കളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ആ കുട്ടി അവൻ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പകരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അതായത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത് നിങ്ങളെന്താണ് എൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പങ്കുവച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ
നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചേർക്കണ്ട ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു അത് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ എല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ഒപ്പീനിയൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ റേഷനിൽ അതെ നിങ്ങൾ അടാ അവൻ അവിടെ എന്നിട്ടില്ലേ അവൻ പേടിച്ചു പോയുപോലും ആ പാമ്പ് ഇവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമോ എന്ന് അവൻ പേടിച്ചു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം അത്രമാത്രം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തോട്ട്സ് ചിന്തകൾ ഇതൊന്നും ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല ജനറേഷനിൽ ആവശ്യമില്ല കൂടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏത് ഓർഡറിലാണോ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ജനറേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പനിയൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് കുട്ടി ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നീടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു ഏപ്രിൽ മാസമാണ് ഉച്ച സമയമാണെന്ന് അതിനുശേഷമാണ് പറയുന്നത് പാമ്പ് ആ ഒരു കാറ്റസ് ചെടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നുവെന്ന് ആദ്യം പാമ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് പറയുന്നത് മങ്കൂസ് കുറ്റിച്ചെടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നായിട്ട് പുറത്തു വന്നുവെന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഒരു പറയുന്ന ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ജനറേഷനും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കുക എന്നല്ല ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ ജനറേഷന് ഹെഡിങ് എഴുതുക ഞാൻ ഇവിടെ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അണ്ടർലൈൻ ഇട്ട് വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ മറ്റേതെങ്കിലും ഹെഡിങ് ഒന്നും കൊടുത്തേക്കരുത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ജനറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് വൈസായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലേ അത്യാവശ്യം എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ഏകദേശം എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആറ് ഏഴ് എട്ട് അങ്ങനെ മാർക്കിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ഇതേ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് പാരഗ്രാഫ് പോലെ ആയിട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര പേജ് രണ്ട് പേജോളം എഴുതാം ഇത് ജനറേഷൻ എഴുതാം മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ജനറേഷൻ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുക്കേണ്ടത് അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധികമായിട്ടൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിയൊന്നും വരുന്നില്ല കുറച്ച് അത്യാവശ്യം എന്താണ് പോയിന്റുകൾ പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പോയിന്റുകൾ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതാ പറയാണേ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് അടക്കാണ് ദ ബോയ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹാഫ് വേ അപ്പ് ദ ബനിയൻ ട്രീ ഈ ഫൈറ്റ് സീനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദ്യത്തിലില്ലേ ഈ ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിലില്ലേ അതിൽ ചിലപ്പോഴും ഹിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹിൻഡ് പോലെ ആയിട്ട് തരും അതുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഉത്തരത്തിൽ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഫൈറ്റ് സീനാണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക ആ കുട്ടി ആൽമരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങണം കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഇതാണ് ദ ബോയ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹാഫ് വേ അപ്പ് ദ ബനിയൻ ട്രീ അതായത് ആ കുട്ടി ആൽമരത്തിൻ്റെ പകുതിയിലായിട്ട് ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ്റെ നറേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏപ്രിൽ മാസം ഉച്ച സമയമാണ് എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് കാറ്റസ് ഇൻ സെർച്ചിങ് ഫോർ സം കോൾ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ 
കൂടാണ്ട് വളരെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ശരീരം നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എതിരാളിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വിഷം പെട്ടെന്ന് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതൊക്കെ കോബ്രേൻ്റെ കഴിവുകളാണ് കോബ്രേൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അത് നമുക്കും അറിയാം അല്ലേ മങ്കൂസ് ഈസ് എ സൂപ്പർ ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റർ മങ്കൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂപ്പർവായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്ററാണ് അടുത്തത് അടുത്ത പേരഗ്രാഫ് ദെർ വെർ ടു സ്പെക്ടാറ്റേഴ്സ് അതർ ദാൻ ദ ബോയ് വൺ വാസ് മൈന ആൻഡ് ദ അതർ ഏജ് എങ്കിൽ ക്രോ സ്പെക്ടാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണികൾ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ കൂടാതെ രണ്ട് കാണികൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മൈന മറ്റൊന്ന് ജംഗിൾ ക്രോ കാടിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന കാക്ക ദെർ വെർ ത്രീ റൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഫൈറ്റ് ഈ ഒരു ഫൈറ്റിൽ മൂന്ന് റൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ ദ കോബ്രോസ് ടു ഡോൺ ദ ഡിഫെൻസീവ് ബൈ സ്വെയിങ് ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ട്രൈൻ ടു മെസ്മറൈസ് ദ മങ്കൂസ് മെസ്മറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിളിപ്പിക്കുക പറ്റിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ കോബ്ര എന്താണ് മൂർക്കൻ പാമ്പ് ഡിഫെൻസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിരോധിക്കുക പ്രതിരോധിക്കാനാണ് നിന്നത് അതായത് മങ്കൂസ് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലില്ല അവൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം വരട്ടെ ഞാൻ അവനെ പ്രതിരോധിച്ച് നിന്നോളാം ഞാൻ അവനെ എതിർത്ത് നിന്നോളാം എന്ന് പറയാണ് വെറുതെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയല്ല ഈ ഒരു കോബ്ര ചെയ്യുന്നത് പകരം എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു മങ്കൂസിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മങ്കൂസിൻ്റെ ഉന്നം തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പാമ്പ് നിൽക്കുന്നത് ദ മങ്കൂസ് മൂവ് ടുവാർഡ്സ് ദ കോബ്ര വെരി ക്വിക്കിലി നമ്മുടെ മൂർക്ക മൂർക്കൻ പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിട്ട് കീരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിച്ചു ചെല്ലുകയാണ് കോബ്ര ട്രൈ ടു സ്ട്രൈക്ക് ദ മങ്കൂസ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് നിയർ ടു ഹിം ഈ ഒരു കീരി ആ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പാമ്പ് എന്താണ് ഈ കീരിയെ കടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ബട്ട് മങ്കൂസ് ഫെയിൻറ്റ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ബിറ്റ് ദ സ്നേക്ക് ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് എന്നാൽ എന്താണ് ഫെയിൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ ഈ കീരിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് തുള്ളി മാറിയിട്ട് ഈ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കടിച്ചു ഓക്കെ ആ കടിയേറ്റ സമയത്ത് അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് മൈന ആൻഡ് ക്രോ ട്രൈ ടു ഡിഫീറ്റ് ദ കോബ്ര ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മൈന ആൻഡ് ക്രോ കൊളൈഡ് ഈച്ച് അതർ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ മൈനയും കാക്കയും കാണികളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൈനയും കാക്കയും എന്താണ് ഈ കോബ്രേനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മൈന ആൻഡ് ക്രോ കൊളൈഡ് ഈച്ച് അതർ എന്നാൽ ആ ഒരു ശ്രമത്തിനിടെ ഈ മൈനയും കാക്കയും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ടു ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓൾസോ ഫോളോഡ് ദ സെയിം കോഴ്സ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടും എന്താണ് ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിനെ പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഓൺ ദ തേർഡ് റൗണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ദെർ വാർ ദർ വാസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഒരു എന്താണ് നാടകീയമായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതെന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന ട്രൈഡ് വൺസ് മോർ ടു ഡിഫീറ്റ് ദ കോബ്ര ബട്ട് ദേ കൊളൈഡ് അറ്റ് ഹെവിലി ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലും കാക്കയും മൈനയും എന്താണ് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ തവണയും ആ ഒരു പാമ്പിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഇത്തവണയും അവർ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചു ആരൊക്കെ തമ്മിൽ മൈനയും കാക്കയും തമ്മിൽ ദിസ് ടൈം ദ ക്രോ വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഗിവ് അപ്പ് എന്നാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കാക്കയ്ക്ക് എന്താണ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ക്രോ മൂവ് ടു വാർഡ്സ് ദ സ്നേക്ക് ആഫ്റ്റർ കൊളൈഡർ കാക്ക എന്താണ് ഈ കൂട്ടിയിരിക്ക് ശേഷവും ആ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിട്ട് വീണ്ടും ചെന്നു ദ സ്നേക്ക് സ്ട്രക്ക് ദ ക്രോ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ക്രോ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഒരു പാമ്പ് അതിശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാക്കയെ കടിച്ചു അങ്ങനെ അതെന്തിന് കാരണമായി കാക്കയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി ദ മങ്കൂസ് അറ്റാക്ക് ദ കോബ്ര സോ മെനി ടൈംസ് മങ്കൂസ് എന്താണ് ഈ ഒരു പാമ്പിനെ ഒരുപാട് തവണ എന്ത് ചെയ്തു അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ കോബ്ര കോയിൽ ദ മങ്കൂസ് ബട്ട് ഓൾ ടു നോ എവെയിൽ എവെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് നോ യൂസ് അതായത് ആ ഒരു പാമ്പ് എന്താണ് ഈ ഒരു മങ്കൂസിനെ കീരിയനെ ചുറ്റി വളയൊക്കെ ചെയ്തു ശരീരത്തിന്
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നറേഷൻ അപ്പം എല്ലാവരും നറേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ഈ ഒരു വീഡിയോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു സി യു സൂൺ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബബായി അതോടൊപ്പം തന്നെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു കേട്ട